Also Freunde, äh, manchmal, also jeden Tag treffen wir uns hier und wir diskutieren über ein Thema. Also immer gibt es natürlich ein neues Thema. Wir genießen das äh, seit langem. Also heute ist vielleicht 130 oder sowas. Also schon. Jeden Tag treffen wir uns. Und, und manchmal nehmen wir aber literarisches Thema. Wenn wir so also glücklich sind, dass irgend, also jemand, ein Professor da ist. Und heute sind wir ja überglücklich. Professor Ganeshan ist da. Also wir sprechen heute, wie Sie schon wissen, über das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Also wir, wir können über das Gedicht ja richtig reden. Was haben wir davon verstanden? Und dann, äh, wir können am Ende auch ja Fragen stellen. Das ist, ja, gut, das wäre toll. Und dann werden diese Fragen von Professor beantwortet. Ja, also, wer will beginnen? Äh, wir, be wir können sagen, dass äh, das Gedicht hier, das Gedicht Heide, Heiden Rüslein, das so ein Verhalten von zwei äh, Menschen, kann man sagen. Also der Junge, also äh, der Knabe und das Mädchen. Hier geht es äh, um Direktheit. Der Knabe fragt äh, und er, er will vielleicht erobern. Das Gefühl ist da, Emotion ist da. Und das Mädchen ist auch selbstsicher, mutig und sagt einfach ab. Also keine Verwirrung. Sie sagt direkt, ich bin Bundelkhand. Okay? Also das heißt, also wie du mir, so ist dir. Also solche Gefühle und Direktheit gibt es da. Also was sagen Sie? Wer will beginnen? Bitte schon. Ja, bitte. Kann ich das wirklich etwas einführen? Ja. Weil ich annehme, dass viele Leute wahrscheinlich, wenn es um Literatur geht, nicht viel wissen. Ja, bitte, das wäre sehr nett von Ihnen. Das wäre schon. Okay. Bitte schon. Also, ja, geben Sie mir etwa 20 Minuten und äh, um 11 Uhr 25 oder 11 Uhr 20 Stoppen Sie die Diskussion und geben Sie mir wieder ein paar Minuten. Ich habe eine kleine Überraschung da. Okay? Alles klar. Gerne. Okay. Also. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie alle hier heute hier sind, um etwas Näheres über das Gedicht des Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe zu erfahren. Herr Dilkeren hat gerade einige Worte gesagt über das Gedicht, dass es ein Gedicht ist, es geht um einen jungen Mann und eine Frau und es ist ein direktes Gespräch, der Mann fragt sie und sie sagt nein und er hat gesagt, Lerki Bundel kann gehen. Sie werden etwas überrascht sein, wie ich das Gedicht interpretiere. Und ich werde Ihnen heute die neueste Interpretation von diesem Gedicht anbieten, wie es in Deutschland zur Zeit der Germanistik auch gemacht wird. Und ich hoffe, dass Sie nicht zu sehr schockiert sind. Ladki bilkul bundelkand ki nenye, ladki nirbaya hai. Lassen Sie mich beginnen mit der indischen Tradition. Wenn wir uns mit einer anderen Literatur beschäftigen, müssen wir aus unserer Kultur ausgehen. Das ist die interkulturelle Rezeption eines Gedichtes in einer fremden Sprache. In der indischen Tradition haben wir immer eine positive Einstellung zur Natur und deshalb die Pflanzen, Bäume und Blumen haben wir immer verehrt. Wir verwenden Blumen für zwei Zwecke. Wir bieten sie den Göttern und Göttinnen an und die indischen Frauen tragen Blumen als eine Art Naturschmuck. Wenn wir die Blumen pflücken, dann tun wir das 
sehr, sehr sanft und liebevoll und nicht wild, wie der junge Mann in diesem Gedicht macht. In der indischen Tradition ist es interessant, dass uns gesagt wird, wenn wir die Blätter der Tulsi-Pflanze pflücken, dann sollten wir zuerst mit der Pflanze reden und wir sollten ein Schlucker zitieren. Dieser Schlucker heißt Matas Tulasi Govinda Kritya Nanda Karini Narayanasya Puja Pujartam Sorry Narayanasya Pujartam Chinomi Tom Namostute. Das bedeutet, wir sagen zu Tulasi, wenn wir die Blätter pflücken, O oh, Tulasi, du wurdest aus Nektar geboren, du bist dem Gott Govinda immer sehr lieb, um Gott Vishnu anzubeten, sammle ich jetzt deine Blätter. Und dann sagen wir auch, Tayo Zwar Dukkamcha Yat Khidi Tava Vartate Tata Shamaswa Jagan Mata Brinda Devi Namostute. Das heißt, O Tulasi Devi, ich biete dir meine respektvollen Ehrerbietungen an. Bitte vergib mir, wenn ich dir Schmerzen bereitet habe, indem ich deine Blätter gepflückt habe. O oh, Mutter des Universums. Das ist eine bestimmte Haltung, eine kulturelle Haltung zu Blumen und Pflanzen und so weiter. Ausgehend aus diesem interkulturellen Hintergrund wollen wir uns heute das Gedicht Heidenröseln von Goethe etwas näher ansehen. Sie haben alle das Gedicht gelesen. Ich bin sicher, viele von Ihnen mögen das Gedicht, weil es wirklich sehr schön geschrieben ist. Vielleicht denken Sie alle, oh, das ist ein schönes Liebesgedicht. Ich werde Sie enttäuschen. Eigentlich ist das Gedicht, wenn wir das vom heutigen Standpunkt aus sehen und aus einer interkulturellen Sicht sehen, das Gedicht ist vielleicht doch nicht so schön. Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt geboren. Er ist am 22. März 1832 in Weimar gestorben. Goethe schrieb das Gedicht Heidenröslein im Jahre 1771. Er war damals Student in Straßburg und er war 22 Jahre alt. Also er war ein junger Mann. Dieses Gedicht wird der deutschen literarischen Epoche Sturm und Drang zugerechnet. Das Gedicht klingt eigentlich wegen der Struktur. Wenn wir von einem Gedicht sprechen, dann sprechen wir vom Inhalt und von der Form. Wenn wir uns die Form des Gedichtes anschauen, dann müssen wir sagen, das Gedicht besteht aus drei Strophen. Es gibt auch in dem Gedicht ein Refrain. Refrain, das sind Zeilen, die immer am Ende jeder Strophe wiederholt werden. Hier Röslein, 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 Rot, Röslein auf der Heide. Diese Form gibt diesem Gedicht auch den Charakter eines Volksliedes. Das ist eigentlich ein Lied. Bei einem Volkslied ist es immer so, dass der Autor unbekannt ist. Er ist anonym. Aber wenn ein Dichter ein Gedicht schreibt und das Gedicht wird bekannt wie ein Volkslied, dann nennt man in der Literatur dieses Gedicht, dieses Lied Kunstlied. Also in der Literatur unterscheiden wir zwischen Volkslied und Kunstlied und dieses Gedicht ist ein Kunstlied. Das Gedicht besitzt einen sehr starken Volkslied auf dem Charakter und ich habe ja gesagt, man sagt, dieses Gedicht ist eigentlich von der Epoche des Sturm und Drages. Interessanterweise wurde das Gedicht im Jahre 1816, also nach vielen Jahren, von mehreren Komponisten musikalisch verarbeitet und die bekannteste musikalische Verarbeitung, die Vertonung, ist von Franz Schubert im Jahre 1816 und heute noch wird das Gedicht wie ein Lied gesungen nach dieser musikalischen Vertonung von Franz Schubert. Wir wollen uns das Gedicht etwas anschauen aus einer 
ganz absichtlichen und bewussten interkulturellen Germanistik, weil wir ja in Indien sitzen. Was passiert in diesem Gedicht? In diesem sogenannten Liebesgedicht, Heilendröslein von Goethe, geht es um eine kurze Begegnung zwischen einem jungen Mann und einem schönen Mädchen. Nächste Frage. Wer sind die Protagonisten? Protagonisten, das sind die Hauptfiguren. Wir haben nur zwei Figuren. Die Figur des Heidenröslein und des wilden Knaben. Der wilde Knabe steht für einen jungen Mann, einen energischen jungen Mann. Und Röslein steht für ein unschuldiges, junges, ein morgenschönes Mädchen. Die Benennung Knabe steht nicht für ein Kind in diesem Gedicht. Der Knabe steht für einen jungen Mann, der erwachsen ist. Zwischen den beiden Hauptfiguren, zwischen dem wilden jungen Mann und dem schönen Mädchen, symbolisiert durch eine Blume, nämlich eine Rose, entwickelt sich ein Dialog. Wo spielt das Geschehen ab? Was ist der Schauplatz? In der zweiten Zeile ist die Umgebung näher bestimmt. Röslein auf der Heide. Das ist wichtig. Heidenlandschaft ist eine bestimmte Art von Landschaft. Sie ist eine offene Landschaft. Sie liegt draußen. Sie finden diese Landschaft heute, wenn Sie sie suchen, in der Nähe von der norddeutschen Stadt Lüneburg. Sie heißt Lüneburger Heide. Also wenn Sie nach Deutschland fahren, besuchen Sie Lüneburger Heide und dann werden Sie sehen, was eine Heidenlandschaft ist. Die Rose, also Goethe benutzt die Diminutivform. Er sagt nicht Rose, er sagt Röslein. Röslein, Diminutiv, immer bedeutet etwas Kleines. Haus, Häuschen, Blume, Blümlein und so weiter. So, das kleine Röschen, Röslein, ist auf der Heide. Das bedeutet, die Rose, das Röslein, befindet sich in einer einsamen Gegend, wo sie nicht von Menschen umgeben ist. Sie steht alleine da. Der Knabe und das Mädchen sind allein und es gibt dort eigentlich niemand, der das Mädchen irgendwie schützen kann, wenn es ein Problem gibt. Wer spricht? Der Dichter spricht. Der Dichter sieht, was hier passiert und er berichtet das in Form eines Gedichtes. Diese Art Erzähler nennen wir in der Literaturwissenschaft ein allwissender Erzähler. Er weiß alles, was da passiert. Er weiß genau, was, wie jede Figur denkt und er gibt nun ein Gesamtbericht. Der Erzähler weist auf zwei Perspektiven in diesem Gericht. Die eine Perspektive von dem Knaben und die andere Perspektive von dem Röslein. Okay. Manche sagen, dass dieses Gedicht auch zu der lyrischen Gattung Ballade gehört. Als Johann Wolfgang Goethe das Heidenröslein schrieb, war, das, war er 22 Jahre alt. Er studierte Jura in Straßburg. In dieser Zeit war Goethe leidenschaftlich verliebt in die Pfarrerstochter Friederike Briand. Also er hatte eine Liebesgeschichte. Aber diese Liebe war nicht erfolgreich. Das war in seinem Privatleben. Goethe unternahm viele Ausflüge in diese Landschaft, man sagt in die Elsäser Landschaft. Straßburg ist in, dem, in der Gegend Elsass. Und er sammelte auch viele Lieder, darunter auch viele Volkslieder, die die sogenannten einfachen Leute dort immer gesungen haben. Das hat ihn motiviert, auch ein ähnliches Lied zu schreiben, ein Volkslied. Interessanterweise 
Und das ist etwas, was wir zuerst wahrnehmen müssen, wenn wir den Text ganz genau lesen. Wenn wir ein Gedicht lesen, müssen wir den Text einmal lesen, um die Wörter zu verstehen. Und dann müssen wir auch den Text wieder lesen, mehrmals lesen, um den Sinn, der dahinter steckt, zu verstehen, den Inhalt zu verstehen. Das nennen wir in Hindi Shabdart und auch Bhavart. Also nur Shabdart ist nicht wichtig. Bhavart ist viel mehr wichtig. Wenn wir jetzt uns den Inhalt anschauen, dann müssen wir etwas sehr, sehr Interessantes entdecken. Nämlich, viele nehmen an, das ist ein Liebesgedicht. Ein junger Mann, eine junge Frau. Sie wissen, wie das in Indien ist. Wenn ein junger Mann und eine junge Frau irgendwo stehen, sich unterhalten, dann denken die ganzen Leute, das ist ein Liebespaar. Das muss nicht sein. In Indien haben wir ein unnatürliches Verhältnis, wenn es um eine Interaktion zwischen Mann und Frau geht. Wir denken immer, wenn ein Mann und eine Frau alleine sitzen oder stehen und sich unterhalten, wir denken immer, oh, da ist etwas los. Das muss nicht sein. Ein Mann und eine Frau können auch ganz normale Freunde sein. Aber das akzeptiert die indische Gesellschaft leider heute noch nicht. Das ist ein großes Problem. Die Thematik ist eigentlich sehr kompliziert in diesem Gedicht. Was man sagt, auf der oberflächlichen Ebene, Surface Level, ist der Inhalt ganz einfach. Der Knabe sieht das Rösel, er verliebt sich in das Mädchen und er sagt dem Mädchen, ich mag dich, ich will dich haben. Aber das Mädchen hat kein Interesse. Sie sagt nein. Und sie reagiert nicht positiv, das heißt, Sie erwidert die Liebe des jungen Mannes gar nicht. Der junge Mann ist enttäuscht, er ist eigentlich aufgeregt, er ist auch etwas irritiert, er wird auch etwas böse. Das heißt, der junge Mann ist wild und er will das Mädchen haben. Also, jetzt versucht er das Mädchen zu zwingen, seinen Liebesantrag zu akzeptieren. Wenn wir das richtig interpretieren, dann müssen wir sagen, er zwingt eigentlich das Mädchen, er versucht das Mädchen zu zwingen und das heißt, er verhält sich moralisch und er ist gar nicht korrekt. Seine Verhaltensweise ist negativ und wir müssen sagen, das ist nicht okay. Sein Verhalten hat grauenhafte Konsequenzen für das Mädchen. Nämlich, wenn Sie genau hinschauen, Gewalt und Terror. Wenn wir den Inhalt dieses Gedichtes mit zwei Hindi-Lieder beschreiben wollen, dann könnte man sagen, für den jungen Mann ist es eine ganz normale, einfache Geschichte und der junge Mann will wahrscheinlich singen, aber für das Mädchen ist es ein negatives Erlebnis, ein Erlebnis, wo sie eigentlich singen würde, na ham tume jane, na tum hame jano, mujhe lagta hai ki mera hamdam nahi mil gaya. Aber interessant ist, das Publikum von damals nahm das Gedicht begeistert als ein Liebesgedicht um zwei jugendliche Leute auf. Das sagt uns, was waren die moralischen Vorstellungen damals? Wie wurde das Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau damals interpretiert? Wir können sehen anhand dieses Gedichtes, das war alles damals genauso, wie es leider in Indien heute mehrfach ist. Der Mann ist stark, die Frau ist schwach, die Frau muss machen alles, was der Mann sagt, sonst bekommt sie dann Probleme. Wie ich sagte, seit über 200 Jahren liest und singt man das Heidenröslein als ein Liebesgedicht, als ein naives Volkslied. 
Im Gericht geht es um einen wilden Knaben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist kein normaler Junge. Er ist wild, er ist aggressiv. Und es geht um ein unschuldiges, schönes Mädchen, ein Rösler. Wenn wir uns den Inhalt anschauen, dann fällt etwas auf. Es ist eine Überraschung für uns, dass das Wort Liebe kommt im ganzen Gedicht kein einziges Mal vor. Also das Wort Liebe gibt es überhaupt nicht in diesem Gedicht. Rote Rose ist normalerweise in vielen Kulturkreisen ein Symbol für Liebe, aber nicht in diesem Gedicht. Der wilde Mann will die rote Rose pflücken, sie abbrechen. Also er will sie mit Gewalt brechen und besitzen. Nicht etwa lieben, sonst lieben. Es geht hier um eine recht aggressive, seien wir ganz offen, es geht hier um eine recht aggressive sexuelle Lust, die den Mann motiviert, sich brutal zu benehmen. Das sollten wir ganz offen sagen und nicht verstecken, weil wir im 21. Jahrhundert leben, nicht in der Zeit von Goethe. Die junge Frau wehrt sich hier in den jungen Mann und sie formuliert ihr klares Nein mit den Worten, ich will es nicht leiden. Sie hat keinerlei romantische Lust, aber der Mann will sie mit Gewalt nehmen. Die letzte Strophe, wenn Sie schauen, ist trotz der Blumenrhetorik, es ist nichts anderes als ein Versuch eines jungen Mannes, der will es, ein unschuldiges junges Mädchen mit Kraft, mit seiner Kraft zu vergewaltigen. Das ist die neueste Interpretation in Deutschland, in der indisch-deutschen Germanistik. Vor allem wird diese Interpretation sehr gut geheißen von den Feministinnen und anderen Leuten, die für die Rechte der Frauen kämpfen. Die junge Frau protestiert und wehrt sich zwar. Und was passiert am Ende? Doch es hilft nichts. Kein Weh und Ach. Das Röslein muss leiden. Das Röslein hat Schmerzen. Aber ihre Schmerzensschreie haben keine Auswirkung auf den jungen Mann. Und der Erzähler, der damalige Erzähler, sagt, ohne Mitleid mit dem Mädchen, er ist auf der Seite des jungen Mannes, muss es eben leiden. Also das Röslein musste leiden, es hat keine Wahl. Aus der heutigen Sicht können wir an uns als Leser nun folgende Fragen stellen, wenn wir das Gedicht gelesen haben und vielleicht fälschlicherweise am Anfang gedacht haben, das ist ein schönes Liebesgedicht. Aber weil wir jetzt wissen, wie kompliziert der Inhalt ist und wie problematisch der Inhalt ist und wie genau dieser Dialog abgelaufen ist zwischen dem jungen Mann und der Frau, können wir folgende Fragen stellen und ich hoffe, Sie werden alle auf diese Fragen einige Antworten geben. Ich nenne Ihnen einige Fragen. Heißt das, dass Goethe in diesem Gedicht männliches Begehren als etwas Positives darstellt und meint, die Frau muss darunter leiden? Handelt es sich hier nicht um, wenn, es, wenn man das ohne Tabu ganz normal sagt, handelt es sich hier nicht um ein Sexualverbrechen? Geht es hier nicht um eine typische patriarchale und aggressive männliche Alto der Frau gegenüber. Was wir heute noch überall in Indien noch sehen. Wird der Mann nicht als ein aggressiver Unterwerfer beschrieben und im Grunde genommen etwas positiv und die Frau wird beschrieben als ein schwaches Opfer. Beschreibt Goethe hier nicht, 
das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau als ein Verhältnis von Gewalt und Unterdrückung. Brecht hätte gesagt, Bertolt Brecht hätte gesagt, so viele Fragen, so viele Antworten. Ich würde sagen, so viele Fragen, wo sind die Antworten? Was meinen Sie? Ich warte ja. jetzt auf Ihre Kommentare und Fragen. Ja, genau. Eigentlich so viele Fragen und deshalb haben wir Sie hier. Ja, natürlich. Und äh, das kommt immer wieder in Frage. Das, äh, also, das ist natürlich ist Erzähler und wir könnten nicht sagen, dass Goethe äh, so verhalten, äh, also Jude oder sowas. Aber äh, das ist ganz klar, wie Sie gesagt haben, dass männliche, also Männer dominierte Gesellschaft und dann was sie machen, also haben sie immer Rest, mein Gott. Das Verhalten von dem Knaben ist wirklich sehr wild. Das konnte man in der Gesellschaft nicht erwarten. Sie sagt direkt ab, aber trotzdem ja, die er Eroberung, das geht nicht, natürlich. So schon geschrieben, aber dann die Mentalität, das macht Probleme. Was würden die anderen sagen, bitte? Ja, Schuminda, Rajan, würden Sie was dazu sagen? Meine Verbindung war inzwischen unterbrochen. Könnten Sie ähm, nur mal ein, diese Frage wiederholen? Entschuldigung. Ich, ja, ja, also. Äh, unsere Entschuldigung, bitte immer zuerst Ihren Namen sagen und dann Ihr Kommentar machen. Über das Gedicht, natürlich. Ja, ja, ja. ja. Also ich würde mal sagen, also wie Sie schon gesagt haben, dass Brecht hat gesagt, dass es gibt so viele Fragen und Antworten. Äh, vielleicht hat er die, also ich heiße es Ende, Entschuldigung. Und äh, ich würde mal sagen, dass äh, Rioslein ist hier als ein Metapher für die Frau äh, verwendet. Und äh, sie hat versucht, einfach äh, das zu sagen, dass äh, ich wollte einfach diesen Gewalt nicht nehmen, aber den Mann war das alles egal, was sie hält oder was sie äh, gemeint hat. Er wollte nur das machen, was er will. Und vielleicht das war die Gesellschaft des äh, 18. Jahrhunderts, als Goethe äh, also dieses Gedicht geschrieben hat. Und äh, also wenn er nicht so reif war, er war nur 20 Jahre alt, wie Sie schon äh, gesagt haben. Und ich glaube, dass man man ist nicht so reif, äh, die Gedanken oder Ansichten zu machen, dass was äh, könnte meine Tat oder meine Sachen den anderen weh tun. Und, äh, also besonders die Knabe äh, ist das Wort, die hier, äh, das hier benutzt wird. Und äh, Knabe ist ein, ein, ein Mann, der noch nicht also ähm, in der Pubertät ist und noch nicht ist er in, äh, also reif geworden. Das ist inzwischen und in diesem Alter ist es so, dass äh, der Mann will alles äh, kriegen, was er gesehen hat, ohne äh, Ansichten zu machen oder irgendeine äh, Gedanken äh, daran zu denken. So. Ja, und ich würde auch ja dazu sagen, dass heute ist Goethe großartig. Ja, nach dem Tod oder auch ja später. Aber damals er war auch also ganz normalen äh, Junge. Also dann könnten wir auch das erwarten, das ist ganz normal und das sind die einfache Verhaltensweise. Also in, in diesem Alter und dann äh, wir könnten das auch mit anderen Gedichten oder anderen Werken vergleichen zum Beispiel äh, diese Heiden Röslein wurde in 17, äh, 1771 geschrieben und dann hat er auch äh, gefunden geschrieben im 1815 äh, also, also das heißt 
diese erste Versuch oder das Verhalten er sagt dann ja irgendwie hat er das gefunden und dann nach einigen Jahren schreibt er auch die Leiden des jungen Werther das heißt vielleicht sie sind zusammen verbunden also ich würde ich würde sagen nicht unbedingt jeder Mensch wächst auf was wir in der Jugend machen wir erkennen, wenn wir alt sind, dass wir haben einige Fehler gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass man uns entschuldigen kann, besonders ein Mann. Ein Fehler ist ein Fehler, egal in welchem Alter man das macht. Die Frage ist, wie sehen wir die Verhaltensweise des jungen Mannes? Wenn Sie sagen, oh, er war jung, alle jungen Männer sind so, das ist genau der Fehler, den wir auch in der indischen Gesellschaft machen. Also wenn der junge Mann etwas macht, das ist in Ordnung. Aber wenn ein junges Mädchen sowas machen würde, ja dann ist das nicht in Ordnung. Das hängt mit der Erziehung ab. Das hängt von der Erziehung ab. Die Männer in Indien, die Söhne werden immer so erzogen, dass die Mutter ihnen immer sagt, du bist stark, du bist ein Mann, du musst immer stark bleiben. Während einem Mädchen wird immer gesagt, du musst immer nachgeben. You have to adjust. Ja, warum ist das so? Das ist die kritische Frage, die wir uns stellen. Wir betrachten das Leben eines Dichters auch stufenweise. Und das Problem in Indien ist, wenn es um einen Dichter geht oder um große Persönlichkeiten, wir verstecken ihre Fehler. We have a hero worship tendency in India. Somebody is great, you will never talk about his mistakes. That's not correct. Every human being has plus and minus. If you take Mahatma Gandhi, fine. He was a great man, great freedom fighter. Some of you may not like what I'm telling you. I mean, er war ein schlechter Mann. Er war ein schlechter Vater. Wir müssen beides erwähnen. Was gut ist an einer Persönlichkeit, was schlecht ist. Niemand ist perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Und deshalb, wir sollten die Fehler nicht immer entschuldigen, wir sollten sagen, gut, das ist ein Fehler. Ja, natürlich, Sie haben recht. Natürlich halten wir auch das für negativ, sehr, sehr negativ. Äh, aber dann äh, könnte man auch sagen, dass man lernt durch, durch Fehler. Er hat auch so äh, was getan und dann später davon gelernt. Und äh, egal welche Kultur, Sie haben recht, was schlecht ist, ist das schlecht und äh, sollte so angesehen werden. Wir können natürlich nicht unterstützen. Ja, richtig. Ja, noch eine Sache. Wir dürfen niemals den Fehler machen bei der literarischen Interpretation, dass was der Dichter schreibt, immer sein Leben ist. Das dürfen wir nicht machen. In der deutschen Tradition wird erwartet, dass man das, den, den literarischen Text objektiv betrachtet. Das heißt, der Dichter ist motiviert, vielleicht von irgendeinem Geschehen in seinem Privatleben etwas zu schreiben. Aber wenn er etwas schreibt, dann beschreibt er ein allgemeines Problem von allen Menschen. Und deshalb hier geht es gar nicht um Goethe. Hier geht es um einen jungen Mann, wie er sich benimmt. Und es ist im Grunde genommen, kann man auch als eine Warnung betrachten, wenn ein junger Mann das Gedicht liest, in Deutschland oder in Indien, er muss sich sagen, so ein Mann will ich nicht sein. Ich will die Frauen respektieren. Man lernt aus der Literatur auch. Literatur ist ein Mittel zum Lernen. Ja, so, äh, also Sie haben recht, also dieses Thema ist auch ganz aktuell, also äh, nicht überall würde ich mal sagen, aber in Indien haben wir das schon gesehen, also allgemein spreche ich nicht von den Individuen, aber das ist so auch äh, die Lage der Frauen in unserer Gesellschaft heute, dass äh, sie machen das alles, was von äh, ihnen einfach gefordert wird, Und ohne ähm, die Freiheit gegeben zu werden, das was sie eigentlich wollen, 
wollen oder was sie, wovon äh, sie träumen. Aber äh, es gibt äh, einige Sachen, die äh, einfach auf den Frauen auferlegt sind. Deswegen ist das Thema ganz aktuell auch in unserer Gesellschaft. Und davon, äh, sie haben recht, also kann man viel lernen. Genau, und äh, äh, Sie haben, äh, Herr Professor, Sie haben gesagt, das ist äh, nicht, äh, äh, also Bundel Khandi, das ist äh, Nirbhaya, aber äh, das Mädchen hat richtig reagiert und äh, hat direkt äh, abgesagt und dann äh, hat auch äh, so getan, so du mir, wie ist dir? Also, äh, dann können wir sagen, dass sie sehr mutig und selbstbewusst und reagiert. Was sie konnte, versuchte sie. Das ist ja großartig und sehr positiv. Nein, nein, Herr Devkaran, was Sie sagen, ist zu 50 Prozent richtig. Das Mädchen wehrt sich, sie protestiert. Sie sagt auch, wenn du mich pflücken willst, ich werde dich stechen. Das ist alles richtig. Aber was geschieht mit dir am Ende? Also, ich weiß nicht genau, was Sie gemeint haben mit Frau aus Bundelkan. Ich stelle mir einiges vor, aber sie ist keineswegs ein Fullendevi. Ihre Geschichte endet wie die Geschichte von Nirbaya. Uh, ja, uh, also uh, ich meinte auch, dass in Indien, uh, also uh, wollen sie protest, uh, protestieren, aber dann sie denken an uh, viel an Gesellschaft und dann sprechen nicht, mindestens nicht in der Offenheit und die Family auch dann unterstützt nicht diese Weise. Also sie würden lieber ja schweigen. Aber hier protestiert sie und dann, ja, vielleicht gibt es auch Ohrfeige. In diesem Fall könnten wir das sehen. Also das habe ich sehr gut gefunden. Also eigentlich andere würden nie also Menschen retten. Wir Männer hier in Indien haben das ja mehrmals gesagt, aber wir tun nicht viel und wir werden auch nicht tun vielleicht. Wir sind sensibel, aber dann das Mädchen muss selbst also vorkommen und richtig also gegenschlagen, nur dann wird das vielleicht ein bisschen korrekt. Wir können nicht von anderen erwarten. Das ist richtig. Also das ist für alle Situationen im Leben. Wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, ihnen zu helfen, dann müssen sie sich selbst helfen. Deshalb heißt es auf Deutsch auch, Gott hilft dem, der sich selbst hilft. Genau, ja. Okay. Ja, Freunde, was denken die anderen? Ja, ich heiße Ganesh Koshish und das sind die schlechte Seiten des Menschen. Wenn ein Mädchen zu einer Nähe einer Mann abgesagt hast, sollte das Mädchen nicht aufgedrängt. Und diese Gedicht steht kleine Exemplar dafür. Können Sie alle etwas lauter sprechen? Ja. Das ist die schlechte Seite des Menschheit. Wenn ein Mädchen zu einer Menge einer Mann abgesagt hast, sollte das Mädchen nicht auf die Drängen. Und diese Gedicht steht ein Exemplar dafür. Ja. Uh, so, ich habe eine Frage. Uh, darf ich stellen? Wie heißen Sie? Immer sagen Sie bitte Ihren Namen. Uh, ich, ich, ich heiße zumindest so. Also. Okay. Okay. Uh, ja, so, um, uh, also ich wollte nur über die Rezeption dieses Gedichts fragen. Können, dass, können Sie uh, können Sie etwas lauter sprechen? Ich höre Sie gar nicht. Okay, ist es jetzt besser so? Ja, es ist besser jetzt, ja. Also okay. der Ton ist einfach, okay. okay. Uh, ich wollte über die Rezeption dieses Gedicht uh, fragen, dass, um, dass irgendwo habe ich gelesen, dass dieses Gedicht wurde von Hitler sehr beliebt. 
Und er hat dieses Gedicht äh, gezungen. Also wie ist dieses Ges äh, Gedicht äh, mit dem Fassismus zu... Äh, äh, also wie ist dieses Gedicht mit dem Fassismus verbinden? Also hier gibt es auch, auch Gewalt und in Fassismus, äh, was die Ideologie von Hitler war. Also da, darüber wissen wir allen. So äh, wie also, oder gibt es noch andere sozusagen Parameter, äh, die einfach Hitler in Betracht gezogen hat und hat einfach dieses Gedicht für seine schlechte Tat als Inspiration? Äh, betrachtet. Also wie ist diese Verbindung? Wollte ich das äh, wissen? Okay. Zumindest, so, ich habe eine Frage an Sie. <lacht> Studieren Sie zufällig an der Jawaharlal Universität? Äh, nein, also ich bin nicht äh, das Produkt von äh, JNU, sondern BHU. Okay, fine, fine. Ja. Also ich bin etwas überrascht, dass Sie das in Verbindung setzen mit Faschismus. Das Gericht hat mit Faschismus nichts zu tun. Und wenn das so ist, dass Hitler begeistert war von diesem Gedicht und er hat es positiv betrachtet, dann hätte Hitler alle Frauen mit Gewalt umgebracht. Und nicht die Juden. Also Faschismus ist ein ganz anderes Thema. Wir haben dieses Problem. Viele Professoren machen das, besonders wenn die Literatur machen, besonders Professoren in Indien, die englische Literatur unterrichten. Sie müssen alles problematisieren und sie wollen nicht genau im Text anschauen. Heutzutage, egal was sie schreiben, sie schreiben eine Dissertation über irgendein Thema. Die Professoren werden immer ihnen sagen, oh, why don't you think of post-colonialist theory? Why don't you think of the feminist theory? Why don't you think of deconstruction? Das ist nicht die Art und Weise, wie man Literatur studieren und genießen soll. Also wenn Sie mich fragen, man soll das Gedicht gar nicht in Verbindung setzen mit Hitler und Faschismus. Das ist nur eine Gedankenspielerei. Okay, vielen Dank, Sir. Aber Sir, wenn Sie über die Dekonstruktion sagen, also dann ist es, äh, dann ist die Freiheit des Lesers, dass er oder sie kann äh, das Gedicht äh, gemäß ihren Gedanken oder Ansichten oder was äh, er oder sie studiert hat, interpretieren kann. Und äh, wenn man das von den vielen Ansichtspunkten das interpretieren kann, das äh, also denke ich, äh, die schöne Seite von der Literatur, das ist nicht nur von den Sicht äh, des Dichters sich begrenzt, sondern das ist ganz offen. Äh, wie Sie äh, auch äh, vor einigen Minuten gesagt haben, dass in Deutschland dass auch ein Trend ist, dass man so einfach das Gedicht zunächst lesen, nicht von den Perspektiven von dem Dichter, sondern kann man, äh, soll man versuchen, äh, das zu äh, interpretieren, damit äh, man äh, vielsichtig dieses Gedicht betrachten kann. Sie haben im gewissen Sinne recht, mhm. das nennt man leserorientierte orientierte Literaturunterricht. Das heißt, der Leser liest seinen literarischen Text. Er hat keinerlei Information über den Dichter, keine Information über den kulturellen Hintergrund. Also wird der Leser den Text, also in unserem Fall das Gedicht, so interpretieren, wie er oder sie das kann. Das ist kein Fehler. Aber das ist nur die erste Stufe. Wenn dann der Leser das Gedicht das zweite Mal liest und versucht, Informationen zu holen über den Dichter, über die Epoche, über Stilproblem und über die gesellschaftlichen Verhältnisse, dann wird der Leser langsam das Gedicht besser verstehen. Also ein offenes Verstehen bedeutet nicht, Sie können ganz einfach denken, wie Sie wollen und sagen, meine Interpretation ist richtig. Nein, Ihre Interpretation könnte richtig sein, aber es könnte auch etwas daneben gehen, 
wenn sie, das nennt man Textimmanent, wenn sie sich nur den Text anschauen und das einfach so interpretieren. Also diese Freiheit hat der Leser, aber diese Freiheit ist etwas beschränkt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, es gibt ein deutsches Gedicht, schicken Sie mir eine E-Mail, ich schicke Ihnen das Gedicht. Das Gedicht beginnt so. Alle haben gewusst. Viele haben gewusst. Einige haben gewusst. Wenige haben gewusst. Ein paar haben gewusst. Niemand hat gewusst. Das ist ein Gedicht. Wenn ein Deutscher dieses Gedicht liest, er interpretiert das anders, ausgehend aus der deutschen Geschichte. Wenn er hinter das liest, er wird das wahrscheinlich nicht richtig interpretieren am Anfang, weil er den geschichtlichen Hintergrund gar nicht merkt. Dieses Gedicht ist ein deutsches Gedicht. Es wurde geschrieben von einem deutschen Dichter, der sehr, sehr kritisch reagiert hat, gerade gegen den Faschismus und so. Also für den deutschen Leser bedeutet dieses Gedicht eigenkulturell gesehen, das ist ein Gedicht über die Konzentrationslager in Deutschland. Wir gehen als Ausländer nach Deutschland, denken alle Deutsche wissen, wo die Konzentrationslager waren und sie hören dann immer, was? Konzentrationslager? Nein, nein, meine Familie war nicht für Hitler. Wir haben davon gar nichts gewusst. Das sagt Ihnen fast jede deutsche Familie heute. Das heißt, wir denken, alle Deutsche haben gewusst, was Holocaust ist. Alle Deutsche haben gewusst, dass es Konzentrationslager gab. Alle Deutsche haben gewusst, dass es Gaschemus gab. Alle Deutschen haben gewusst, dass Juden ermordet werden. Aber dann, sie sehen langsam, es ist so, als ob niemand es gewusst hat. Dann fragt man sich, wenn das so ist, ist das, was geschehen ist, ist wirklich Geschichte oder ist es Fiktion? Denn interessanterweise, das deutsche Wort Geschichte hat zwei Bedeutungen. Einmal Geschichte, historisch, einmal auch, Geschichte heißt auch eine, eine Story, wie eine Kurzgeschichte. Ich habe dieses Gedicht einmal vorgetragen in Poetry Society of India vor 30 Jahren und ich habe die Leute gefragt, wie reagieren sie? Was sie gesagt haben, ist passiert. Jeder Leser hat anders reagiert. Eine deutsche Touristin, die in Hyderabad war, die hat gesagt, das ist ein Gedicht über eine deutsche Touristin in Indien, die die Inder fragt, wo ist Kutab Minar oder Taj Mahal. Sie bekommt 20 Antworten. Sie denkt, alle Inder wissen, wo ist Taj Mahal. Aber dann merkt sie, niemand weiß genau, wo das ist. Oder wann wurde Taj Mahal gebaut? Kutab Minar gebaut. Ein alter Mann stand auf, ein indischer Mann. Der, der konnte kein Deutsch, gar nichts. Ich habe es auch auf Englisch angeboten. Er hat gesagt, das ist ein Gedicht über Atma und Paramatma. Alle denken, sie wissen, was ist Paramatma, wer ist Gott. Aber dann sieht man, nur viele wissen, wenige wissen. Am Ende sieht man, niemand weiß, was ist Gott, was ist Paramatma. Dann ist ein Student aufgestanden. Er hat gesagt, entschuldigen Sie, ich bin jung und ich interpretiere das aus meiner Sicht. Dieses Gedicht ist über alle meine Lehrer. Wir als Studenten denken, alle Lehrer wissen viel. Dann sehen wir, viele wissen viel. Am Ende sehen wir, wenige wissen, sehr wenige, ein paar. Am Ende sehen wir, niemand weiß etwas. Alle unsere Lehrer sind dumm. Mein Gott, ja. Ja, genau. Also das ist unsere Interpretation wie wir verstehen, wie viel wir verstehen, ob wir überhaupt etwas verstanden haben. Ja. Ja, Herr Gelot. Hallo. Frau Ayer. Ja, ja, ja. Bitte. Ja. ja, guten Morgen an alle, besonders Herr Mutti. <lacht> Danke. Ja, ja, das ist immer toll, ja, Sie zu hören. Ja, ich wollte sagen, dass... Normalerweise, also, wenn wir denken über äh, Männer und Frauen, sie haben äh, ja, Unterschiede, äh, Eigenschaft und auch Benehmen. Und das äh, gilt äh, gleiche. Äh, äh. Ja, und auch äh, ja. diese Benehmen äh, mit Bildung, wie können einfach die besser besser machen oder ein, äh, äh, etwas anders machen. Aber
Baba was, was mit Eigenschaft. Wie kann man diese Eigenschaft verändern? Ich glaube, das ist so natürlich und ich sage, dass äh, einfach diese Eigenschaft zu äh, ja, ändern ist nicht möglich. Ja. Okay. Wollen Sie, dass ich darauf reagiere? Ja, vielleicht. Also äh, diese Eigenschaft äh, eigentlich erwerben wir von der Familie, von Büchern, von anderen können wir das nicht lernen, meiner Meinung nach. Ein bisschen können wir trainieren, aber das, das könnte vielleicht besser helfen, wenn wir das zu Hause gelernt hätten. Ja, Sie wissen Sie, was mein Problem ist? Das, was Sie gerade erzählt haben, das ist traurig. Viele Menschen denken nur immer negativ und denken, wir können nichts ändern. Das ist nicht so. Wenn wir etwas ändern wollen, können wir ändern. Und wie macht man das? Nehmen Sie jetzt die Haltung der Männer gegenüber Frauen zum Beispiel. Es hängt von der Erziehung ab. Wenn die Mütter den Sohn richtig erzieht und ihm beibringt, der Sohn jede Frau respektieren, dann werden sich die Sachen ein bisschen ändern. Wenn jedes Mädchen, wenn die Mutter, jede Tochter so erzieht und sagt, Du bist genauso wertvoll wie der Sohn. Du bist genauso wertvoll wie der Mann. Also lass dir nichts gefallen. Wenn du etwas nicht willst, dann du musst dafür kämpfen. Aber diese Art Erziehung findet in den meisten indischen Familien nicht. Wir müssen verstehen, wenn die Frau, wenn sie heiratet, in ein anderes Haus geht, auch dort muss sie immer gehorsam bleiben. Und was macht diese Mutter? Diese Mutter soll ja eigentlich logisch ihre Tochter anders erziehen. Aber das macht sie nicht. Die Mutter erzieht ihre Tochter genauso, wie ihre eigene Mutter sie erzogen hat. Also leidet weiterhin eine Frau im Leben. Die Männer müssen das verstehen. Die Männer müssen Frauen respektieren, für die Rechte der Frauen kämpfen. Und lassen Sie mich kurz etwas sagen über Indien, weil es hier passt. Wie sah es und wie sieht es mit der Stellung und Rolle der Frauen in Indien aus? Wir dürfen stolz sein, dass Indien ist eine Kultur, die ein sehr positives Konzept herausgebracht hat damals. Dieses Konzept heißt Ardhanarishwar. Wenn Sie das nicht wissen, gehen Sie auf Google und suchen Sie das. Ardhanarishwar. Das heißt, jede Person ist zur Hälfte Mann, zur Hälfte Frau. Der Gott Shiva wird beschrieben als Ardhana Rishwar, Shiva und Parvati. Das heißt, der Mann und die Frau waren gleichberechtigt. Das ist die Art und Weise, wie meine Mutter mich erzogen hat und ich werde Ihnen etwas erzählen. Während meines ganzen Lebens hatte ich eine harmonische Interaktion mit vielen interessanten Frauen. Ich war kein wilder Knabe. Ich war ein Mann, der die Frauen immer respektiert hat, seit meiner Kindheit. Das tue ich heute noch. Alle Frauen, die mich kennen, wissen das. Ich habe als junger Inder seit meiner Jugend immer, auch später, war ich ein guter Ehemann, ich war ein guter Vater. Ich habe immer fest daran gedacht, dass die eigentliche Macht in Indien in der Frau liegt und nicht in dem Mann. Also sie ist Shakti. Der Mann ist schwach eigentlich. Während meines ganzen Lebens war ich immer auf der Suche nach verschiedenen Frauen und alle haben mir geholfen, mein Leben positiv zu gestalten. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Ich fing als Kind an in der Schule. Zuerst war es Vidya, Bildung. Und dann war es Lakshmi, Reichtum. Schließlich wollte ich Shanti haben, Frieden. Von Usha, Morgendämmerung, bis Sandhya, Abenddämmerung, arbeitete ich als Lehrer, aber auf der Suche immer nach Annapurna. Ich habe verdient, um essen zu können. In die Schah, also in der Nacht, suchte ich Nidra, Schlaf und Sopna, Traum, alle Frauen. Ob ich das Gayatri Mantra sang oder die Gita, Bhagavad Gita, gelesen habe, ich habe immer mein Bestes getan, um von allen diesen Frauen positive Energie zu sammeln. Als es dunkel wurde, wollte ich 
Ibach und Jyoti nicht. Immer wenn ich mich einsam fühlte, suchte ich nach Priya und Sneha, Liebe und Freundschaft. Immer wenn ich mit jemandem kämpfen musste, wollte ich immer Jaya, Sieg. Und diesen Frauen, die viel mächtiger waren als ich, wollte ich immer Karuna, Sympathie. Von den Frauen, die mit meinem manchmal unbeabsichtigtes Verhalten irritiert waren, wollte ich immer Schama, Vergebung. Aber leider sind nicht alle indischen Männer so, weil die Mutter sie falsch erzogen hat. Und was haben wir mit Frauen in Indien heute gemacht? Von Ardhana Rishwa, wo die Frau gleichberechtigt war, haben wir die Rolle der Frau reduziert auf Ardhavikaset. Deshalb müssen wir aus interkultureller Sicht dieses Gedicht von Heiden Rösslein sehr kritisch lesen und uns über unser eigenes Leben, unsere eigenen Fehler, wenn es um die Ermächtigung von Frauen geht, was man auf Englisch sagt, Empowerment von Women, in Indien geht, sehr kritisch nachdenken. Die indischen Mütter sollen ihre indischen Söhne total anders erziehen. Erst dann, wenn die Männer in Indien anders erzogen werden, wenn die Männer in Indien anders denken, dann werden wir wieder Ardhanarishwar in Indien haben. Natürlich, das ist äh, ja die äh, ideale Situation. Aber ja. Und Herr, Herr Deokaran, ja, bitte. Haben wir noch ein paar Minuten? Ja, wir können, natürlich. Okay, also ja. ich will warten. Jetzt. Gibt es andere Fragen? Sonst habe ich eine kleine Überraschung für Sie alle. Ja, Freunde, also haben Sie welche Fragen noch? Guten Morgen, ich bin Pamela hier, Sir. Äh, ich will nur eine Bemerkung hier äh, äußern. In den zweiten Stoffe geht es, äh, Röslein sprach, ich stecke dich, dass du ewig denkst äh, an mich. Und ich will, nicht, äh, ich will es nicht leicht, äh, leiden. Und dann äh, macht sie auch, äh, Röslein werte dich und stark. Also meines Erachtens äh, hat sie auch viel stark äh, gegen äh, seine Gewalt äh, vielleicht äh, gekämpft. Habe ich ja äh, hier äh, gesehen und das ist nicht sie hat am Ende ist sie äh, hat sie äh, gegeben, abgegeben, aber sie hat auch gut gekämpft wollte ich ja hier als Bemerkung äußern. Ja, Sie haben recht, sie hat protestiert, sie hat gekämpft. Aber wichtig ist, was ist am Ende passiert? Wer hat gesiegt, der Mann oder die Frau? Also ja. der Mann kann bitte, oh sie Gott, oh Gott, du bist ja so stark, entschuldige, das war mein Fehler. Wenn er nachgegeben hätte, weggegangen wäre, mit mehr Respekt für das Mädchen, wenn er die Meinung des Mädchens respektiert hätte, ja dann ist es anders. Aber Sie sehen, in der dritten Stufe wird klar gesagt, der wilde Knabe brach's, also das Röslein war, trotz allem musste schwach bleiben und half ihm doch kein Weh und Ach. Also wir sollten nicht, es geht nicht darum, um die Frau hier zu glorifizieren, es geht hier um darum, den Mann, den wilden Knaben zu verdammen. Darum geht es. Okay, okay. Ja. Und, äh, ja, ja, es gibt viele, sehen Sie, viele Schwiegertöchter in Indien, die immer gegen die Schwiegermutter protestieren. Was ist das Endergebnis? Der Sohn sagt, nein, 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 meine Mutter hat recht. Schluss. Ja, genau. Äh, aber sie hat auch äh, also, äh, ihm bleibenden Schaden hinterlassen. Das ist auch ja mindestens äh, gut. Äh, aber das ist richtig. Deshalb sagt sie, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich. Wir können jetzt nur hoffen, dass dieser wilde Knabe, aber er, er, hat, er hat schon was mit dir gemacht. Sie, sie hat, sie hat ihm auch ein bisschen Schmerzen zugefügt. Das ist ja ganz normal. Das ist so, wenn man sagen würde, Kamala, das ist für Sie, wenn ein Richter im Gericht sagen würde, im Indischen Gericht, 
wenn es um ein Rebkäs geht, ja, ja, die Frau hat sich ja gewehrt. Also, es gibt hier, there's no case. Darum geht es gar nicht. Ja, Sir, aber äh, hier steht das, dass du ewig denkst an mich, äh, sagt äh, die, das Mädchen. Und das dann sollte er vielleicht... Äh, nein, nein, warten Sie, gucken Sie sich die Güterstrophe an. Sie sagt, ich werde dich checken, dass du ewig denkst an mich. Aber das ja. hat keine Wirkung auf den jungen Mann. Was macht er? Er will der Knabe Brax lösen. Ja. Ja, was hat das? Er hat sich vergewaltigt. Ah. Ja. Also wir haben diese Gründe in Indien. Wir betrachten vieles als Tabu. Wir wollen nicht darüber reden. Wir müssen aus dieser Gewohnheit rauskommen. Ah. Es gibt nichts ist Tabu in der Gesellschaft. Wir ah. müssen über alle Probleme reden. Als Inder wollen wir nicht über die Probleme reden. Wir sagen immer, oh, what problem, there's no problem. Wenn ein Inder sagt, there's no problem, das heißt, es gibt ein großes Problem, aber er möchte nicht sich damit beschäftigen. Er hat keinen Mut da. Das ist leider die bittere Wahrheit. Ja. 100% stimme ich Ihnen zu. Sir. Ja, no, no kein, no kein bisschen, uh, würde ich ein bisschen nur sagen. Also, Dichter der Autor hat das Gedicht geschrieben und dann will er zeigen, dass er hat gewonnen. Vielleicht wenn äh, Rioslein das Gedicht geschrieben hätte, wäre das Ende anders. Das, wer, wer weiß? Wer, wer, wer das Gedicht geschrieben hätte? Das Rioslein. Ah, Normalerweise der schreibt ist Gewinner und ah. der zeigt, dass ich war ja mutiger als so. Haben Sie recht, haben Sie recht. Es ist genauso. Geschichte wird immer geschrieben von dem Sieger, nicht von dem, der verloren hat. Da haben Sie recht. Es wäre interessant, wenn Ramayan Sita geschrieben hätte. Dann sieht die Geschichte ganz anders wahrscheinlich. <lacht> genau, richtig. Wenn es schreiben würde, dann sieht es ganz anders genau. aus. Haben Sie recht. Ja. Ja, bitte. Wir erwarten dann Überraschung. Ja, die Überraschung. Ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin da nicht kein Experte, wenn es um Computer und Internet und so geht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass wir alle zusammen dieses Gedicht singen können. Können wir das machen? Ja. Nein. Geht das? Ja, ja vielleicht. Ja. Ja, ja, alle hier im Mikrofon einschalten und zusammen singen, wenn es geht, das wäre gut. Moment. Nachher würde ich auch was sagen, ja? Ja. Darf ich auch was sagen? Bevor Sie das singen? Ja, gerne bitte. Ja. Also ich, vergl ich vergleiche dieses Gedicht mit, ich weiß, ich habe äh, dieses Gedicht ein bisschen vergessen. Ich war erst 16 Sommer alt und schuldig und nicht weiter. Und kannte nichts als unseren Wald, als Blumen, Gras und Kräuter. Am Ende sagt, äh, wird da so geschrieben, äh, sie sagt ihm nichts, kein einziges Wort, als ob ich es jubel nehme, kein einziges und er floh fort, wenn er doch wieder käme. Ja? Äh, als welches Gedicht das? Ich habe. Ja, Adrian, yes. wissen Sie, Sie kennen mich ja und ich kenne Sie auch. Ja. Und Sie wissen das, das haben wir auch immer wieder am Siefel gemacht. Wir haben den Leuten Literatur so unterrichtet, dass sie mhm. ihnen gesagt haben, je älter sie werden, desto anders und vielleicht besser werden sie den literarischen Text verstehen. Genau, wenn ein guter genau. Mann heute Ramayan liest, für ihn ist es auch eine Abenteuergeschichte. Rama und Sita, große Liebe, Raman kommt, die kidnappt Sita und so weiter. Aber wenn ein alter Mann heute das liest, Ramcharitmana oder Pampa Ramayana, Hirtachan Ramayana, er sieht die Geschichte ganz anders aus, anders, er versteht es anders, weil er schon alt geworden ist, er hat das Leben gesehen, er wird auch sagen, gut, es gibt auch hier einige Fehler, den Rama als Mann gemacht hat. Aber das kann ein junger Mann nicht machen. Genauso mit Mahabharata. Und Sie haben recht. Also mit der Literatur 
wachsen wir auf. Und das ist der Grund, warum manche literarische Texte jahrelang leben und manche literarische Texte nach einem Monat vergessen sind. Hallo, darf ich mich eine Frage stellen? Ja, sprechen Sie laut. Ja. ja, ich heiße keine Sprecher. So, wenn es, wenn es ein Problem gibt, manche Leute es einfach vermeiden. Problem mit einem Mädchen, dass sie äh, wird oder sie, sie wird aufgedrängt hast. So, was ist dort die Problem mit unserem Gesellschaft? Haben Sie eine Frage gestellt oder war das ein Kommentar? Ja, was ist, das, es ist beide. Kommentar und Frage. Was, was ist die Frage? Frage? Die Frage ist, was ist dort die Problem mit unserem Gesellschaft? Wenn ein Mädchen aufgedrängt hast. Was ist das Problem? Das Problem ist, ist ganz einfach. Das Problem ist ganz einfach. Männer respektieren Frauen nicht. Schluss. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Okay. Wir respektieren nur die Mutter und die Schwester. Alle anderen Frauen denken wir sind anders. Das ist der Fehler des indischen Mannes. Und die, das Problem mit der indischen Frau ist, sie protestiert nicht, sie wehrt sich nicht, sie lässt alles über sich ergehen. Warum? Das ist nicht ihre Schuld. Man hat sie so erzogen. That is what you call in English conditioning of the brain. Right from childhood, your brain is conditioned. If you are a son, if you are a man, your brain is conditioned. You are a man, you should not cry. You are a man, you will not play with toys. You are a man, you must show your power all the time. That is the way you are conditioned. The Frau is conditioned umgekehrt. You are a girl, don't laugh, don't be extrovert. Always listen to other people, be modest, okay? All kinds of things. And that is the way you condition her. That is why an Indian girl who has done PhD undergoes silently a stupid arranged marriage without protesting and suffers lifelong. And after marriage, the boy's family says, oh, no, no, you should not go to work. She accepts it. That is the problem of the Indian society. We talk big, but we don't do anything to change these things. So there is no use. <laughs> Aber wissen Sie, was diese Männer machen? Auf Facebook werden sie allerlei Sachen stellen über die Frau, wie großartig sie ist. Aber sie müssen dann sehen, wie sie ihre eigene Frau zu Hause behandelt. Und das ist genauso. Sie wissen, in einer indischen Ehe gibt es viele Probleme. Aber der Mann sitzt nicht mit der Frau, bespricht alles, nur die zwei müssen das besprechen. Alles lösen. Nein. Es gibt so viele Leute, die sich einmischen. Das können die mir wollen, wie ich mir tang war. Das können wir auch sagen, wenn die alle. Vater, Mutter, Onkel, Mutter, Nila, Brüder, Nila, Padoska, Onkel. Aber das Ehepaar, das ist jetzt Mode, Fashion. On the day of wedding anniversary, sie werden in Facebook ein Foto hinstellen, wo sie sehr glücklich, harmonisch aussehen und sie werden einander loben. He is my ideal husband, she is my ideal wife. We know that's not the truth. Das ist Schein und Sein. Aber was können wir dieses Problem machen, um dieses Problem zu entfernen? Einfach respektieren. Also, also das ja, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, äh, wer sie sind. Wir kennen uns persönlich nicht wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, was für ein Mann sie sind. Ob sie eine Familie haben. Also wenn sie schon eine Familie haben, sie haben eine Frau, sie haben Töchter. Wenn sie etwas ändern wollen in der Gesellschaft, fangen sie von heute an, die Frauen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, Besser zu respektieren, mehr zu respektieren. 
Okay? Wenn Sie nicht kochen können als Mann, lernen Sie kochen. Helfen Sie der Frau um Haushalt. Das Haus sauber machen. Kleider waschen. Wenn jeder Mensch fängt an, etwas zu ändern, dann wird sich die Gesellschaft ändern. Das hat keinen Sinn, Sinn dass Sie jetzt auf die Straße gehen mit großen Banners We want women's rights als Mann und protestieren. Das bringt gar nichts. Sie protestieren auf der Straße, dann kommen Sie nach Hause und sagen Ihrer Frau, ach ja, war dann hat er Ehre. Dann wird sich nichts ändern. Ja, vielen Dank. Sie haben mich motiviert. <lacht> um, zu, um Frauen zu respektieren, oder? Okay, ja, natürlich. Ich wollte noch etwas sagen. Äh, darf ich bitte? Ja, bitte. Ja, ja. ja, ich, ja, ja äh, ich wollte sagen, dass Sie, ich stimme dafür, was Sie haben. Aber ich wollte sagen, dass wenn wir haben eine total Gleichheit und äh, wenn wir haben eine sehr gute äh, ja, Gesellschaft, äh, Änderung, äh, total, äh, äh, absolut anders Gesellschaft haben, das gleiche Recht. Aber dann können haben wir eine bessere Gesellschaft. Denken Sie das? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die jetzige Gesellschaft hat viele Probleme. Jede Gesellschaft wird Probleme haben. Natürlich. Natürlich. Wenn die Frau eines Tages so gleichberechtigt ist, dann kann es sein, dass sie einfach sagt, ich werde heute nicht kochen. Mach, was du willst. Ja, dann muss der Mann wissen, wie er mit diesem Problem fertig wird. Probleme wird es immer geben. Aber wir müssen den Mut haben, Probleme zu lösen, versuchen zumindest. Aber wenn wir sagen, ja, ja, dieses Problem wird immer da sein, ja, dann passiert nichts. Und wissen Sie, warum wir als Inder uns mit Problemen nicht beschäftigen? Weil, das ist wegen der indischen Philosophie, wir glauben an Punar Janma. Und deshalb sagen wir, okay, ist Janam nicht, so gut nicht, nein, ja, alle Janam ist so gut nicht, und das ist der Grund, warum wir alles akzeptieren. Wir sind patient, wir sind passive, wir akzeptieren everything, because we think that everything will become better in the next life. Usiliye, jab aap shadi karte hain, to saath janam ki baat ho chuka. Agar is janam mein bhi bhi tik nahi hai, aap bhi tik nahi hai, koi baat nahi. Agle janam mein phir shadi karenge, we will become better husband and wife. And one day we will become like Krishna and Radha. Not Krishna and Rukmani, Krishna and Sadhya Vama, all of them will say. Krishna and Radha. So that is a problem. Yeah, but we have forgotten what Manu Gazat had. Land where the flowering Geshuts were then, dot, dance in the gutter. That is right. But, listen to me, one problem, Adrian, is that Manu gives the original manuscript not more. It is forlorn. Alles, was Sie heute bekommen als Manus Shastra, das ist alles wiedergegebene Fassungen. Und der Manu hat gesagt, wenn Sie sagen, wo die Frau geschützt wird, da freuen sich die Götter. Aber es wird, es wird, fragen Sie die Feministen, die werden ihm sagen, der gleiche Manu hat gesagt, die Frau muss immer geschützt werden, wenn sie Kind ist vom Vater, wenn sie heiratet von dem Mann und wenn sie eine Witwe ist von ihrem Sohn. Also es ist problematisch. Ja, Herr Professor. Bei uns gibt es immer Ausnahmen, ja. Das ist richtig, aber Adrian, Sie und ich, wir sind die Ausnahmen vielleicht. Es gibt Aha. auch noch viele. Ja, gut. Ja. ja, aber Herr Professor, wir haben Message bekommen eigentlich. Was Sie gesagt haben, ist, ähm, also äh, hauptsächlich für wir Männer, also wir müssen dagegen eigentlich viel tun. Zuerst sich selbst, dann die Familie, Freunde und die Gesellschaft. Natürlich, wir sind jetzt dran und wir machen. Und das ist äh, die, äh, ich stimme dir nur teilweise zu. Ich bin Pamela hier. Äh, da, äh, ich bin Toronto. Äh, äh, liegt in äh, in äh, die Hände äh, in die Hände die Frauen die Mütter sie müssen ihren 
äh, Tochter und Söhnen gleichberechtigt aufwachsen. Das auch ist sehr, sehr wichtig. Das, das liegt wichtig. bei uns. Ich habe das angefangen. Ich wollte das nur wiederholt äh, sagen, äußern und laut sagen, dass das liegt bei uns, die Frauen. Wir sollten das nicht äh, annehmen, wenn etwas gegen uns äh, get äh, getan wird. Also, äh, das ist nicht 100% mit, äh, nein, ne? das auch, Verantwortung ist auch jetzt äh, gleichberechtigt. Natürlich, wir alle können das zusammen. Äh, wenn, ja, aber nicht, das ist auch nicht ja, nur an Frauen. Äh, vielleicht alle zusammen. Die Frauen sagen, also wir sind nur Frauen, was können wir machen? Die Kinder sagen, wir sind erst Kinder, was machen wir? Alte Menschen sagen, wir sind schon zu alt. Also vielleicht wird das irgendwann gemacht und so wird das nie gemacht, leider. Also wir alle ja. müssen an unserer ja, Seite was machen. Und ja, wissen Sie, das Problem ist, was Sie gerade gesagt hat, dass die Frauen müssen auch was tun, ist richtig. Weil für viele Probleme der Frauen in Indien sind nicht in erster Linie die Männer schuld, die Frauen. Die Art und Weise, wie die Mutter die Tochter erzieht oder den Sohn erzieht. Wir reden über Dowry-Problem. Ja, wer, wer verhandelt über Dowry, das sind die Frauen, die das machen, nicht die Männer. Die Männer sitzen draußen. Am Ende wird ihnen gesagt, von der Frau, also die Mutter von dem Sohn sagt, das und das habe ich verlangt als Dowry und das und das müssen wir bekommen. Der arme Vater von dem jungen Mann, der nicht nur sein... Ja. Okay, wollen wir singen? Ja, bitte. Gerne. Okay. Ich werde eine Strophe vorsingen für Sie und dann singen wir zusammen. Ist es okay? Ja, bitte. Jetzt. Ja. Okay. Sie sehen, ich habe Ihnen gesagt, ich werde singen. Ich habe Ihnen nicht gesagt, wie viele Hinter das waren. Nein, nein, ich kann nicht singen. Wenn ich singe, sie werden alle weggehen. Sehen Sie, das ist auch ein Problem mit dir. Wenn Sie einen deutschen Tag singen, Sie, bevor Sie den Satz zu Ende machen, singt er. Wir müssen Mut haben. Also auch wenn ich falsch singen sollte, dann ist das nicht mein Problem. Das ist Ihr Problem, weil Sie zuhören. Okay, also singen ja. Sie. Gerne, wir machen mit, egal wie Sie denken. Ja, ja also, also, wir machen mit. Ich werde so gesungen, ich singe ihn einmal vor, dann singen wir zusammen. Sa, ein Knab, ein Röslein steht, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen. Saß mit vielen Freuden. Röslein, 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 Röslein auf der Heide. Okay? Wir versuchen. Okay, sehen wir zusammen. 
Zusammen. Erste Stufe. Drei.
और स्वार ब्रिटिश एयरवेज हैड बी ऑफ एन हंड्रेड क्रू ऑन के बोर्ड ही दिस इज नी हैदराबाद लंदन अटलांटा दिस इज हैदराबाद लंदन शिकागो डेलस और इस आप दस अंकिनों इस आप कानेवाल और इस बिन आप सेक्स चेंज इन सितंबर बी द इन माइना स्वाइटन हाइमार्ट बीजेपी वीर डे सिक्स फ्रॉयन देन एस गेट हो घर वापसी बट उल्टी घर वापसी और ना सिक्स मोनाटन और फिलहाल इन आइन हम यार बिन एक बी द इन इंडियन और दस इस जा उधर से चुस्सन हर नरेंद्र मोदी उन गणेशन हर मोदी जाक इमर अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं वे बात निमा नॉक ड्रॉफ अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं अब गणेशन जाक गणेशन आने वाला है वो जरूर आएगा और एकाल वो इसमें वे कन वो चीमा वी द बिगेगन ना इस अ फील डांग या ये राउंड माइ